4 farklı ülkede, 4 farklı okulda nasıl master yaptım? Nasıl 6 ayda bir taşınarak master programı bitirdim? Bundan bahsedeceğim. Erasmus Mundus nedir? Erasmus Mundus Joint Program nasıl işler? Merhaba arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için ben Rana. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ee, telefondan çektiğim için kamerayla göz teması kuramayacağım. Bu yüzden biraz garip olabilir. Lokasyon tercihim biraz ilginç oldu. Çünkü o kadar uzun süredir bu videoyu çekmeye erteliyorum ki. Ama bu aralar master başvuruları var ve sürekli mesaj alıyorum arkadaşlarımdan, LinkedIn'den, Instagram'dan. O yüzden bir an önce çekmek istedim. Umarım dışarıdan çok ses gelmiyordur. Şimdi o zaman başlayalım. Öncelikle biraz kendimi tanıtayım. 2019 Sabancı girişliyim. Daha sonra isterseniz Sabancı ile ilgili bir video seve seve çekerim. Sabancı'dan 2023 yılına mezun oldum. Ve ben bu programdan son dakika arkadaşım sayesinde haberdar olarak girdim. Şimdi öncelikle bunun anlamından başlayalım. Tam ismi Erasmus Mundus Joint Master Program. Bu master programı bir şemsiye program olarak düşünebilirsiniz. Altında çeşitli çeşitli uzmanlıklar var. Benim uzmanlığımın kısaca adı BDMA. Yani Big Data Management and Analytics. Bu arada arada ufak tefek bilgi hataları veriyorsam lütfen bilenler beni düzeltsin. Ama ben tamamen kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Bizim aslında burada yaptığımız şey büyük verinin analizi, yönetimi, taşınması saklanması gibi bütün veri mühendisliğini içeren tasklarla uğraşmak diyeyim kısaca. Ama sadece bilgisayar mühendisliğiyle sınırlı bir program asla değil. Zaten sitelerin linkini aşağıya da koyacağım. Bakarsınız açıklama kısmından. Bu master programı Erasmus Mundus aslında bilgisayar mühendisliğinden işletmeye, işte makine mühendisliğine, mekatroniğe yani her dala sahip neredeyse. Ben sadece işletmeyi, makine mühendisliğini ve bilgisayar mühendisliğini kontrol ettim şu ana kadar arkadaşlarımın istekleri üzerine. Bu program şöyle oluyor. Normal bir master programına başvuru gibi başvuruyoruz. Prosedürlerde böyle çok egzantrik bir olay yok. Başvuru sürecinden ayrıca bahsedeceğim. Daha sonra her programın kendi belirlenmiş ülkeleri oluyor. Ve bunu başvurmadan önce her programın ilgili sayfasından görebiliyorsunuz. Mesela benim BDMA için konuşayım. Bundan sonra BDMA diyeceğim kendi programıma. BDMA sitesinde 5 okul listeliydi. Brüksel, Barcelona, Padova İtalya'dan, Eindhoven Hollanda'dan ve Paris. Bu 5 ülkenin ilk ikisi sabitti benim programımda. Yine bu programdan programa değişiyor. Bazen iki, sadece 2 okul oluyor. Yani ilk sene bir okulda oluyorsunuz, ikinci sene bir okulda oluyorsunuz. Benim programımda ilk sene iki okuldaydık. Bu e, Brüksel'den ULB ve Barcelona'dan UPC diye bir okuldu. Şimdi ise daha da e, specification dediğimiz uzmanlığının uzmanlığına göre sonraki senenin e, şehrini tercih ediyorsun aslında. Tabii ki burada e, şehrin kendisi de akıl çeldirici olabiliyor. Yani Paris çok akıl çeldirici bir örnek. Örneğin ya da Eindhoven. Yani kısaca her, herkesin ilgi alanı farklı olduğu için biz üç farklı okula dağılıyoruz. Ee, benim seçtiğim okul İtalya oldu. Çünkü İtalya'da deep learning üzerine bir eğitim görecektik ve benim ilgi alanım buydu. Ayrıca şehrin küçük olması, öğrenci yanına olması. Ufak bir öğrenci şehri yani. O yüzden ben orayı tercih etmek istedim ama e, yakın arkadaşlarımdan bazıları Paris'e gitti, bazıları Eindhoven'a gitti. Onun dışında e, süreçlerden bahsedeyim. Dediğim gibi ilk 6 ay Brüksel'deydik ve e, Erasmus yapanlarınız bilir belki. Ben Erasmus'umu da e, üçün, pardon, 4. sınıfın başındayken Budapest'te de yapmıştım. Yine isterseniz Erasmus'la ilgili de ayrı bir video çekerim. Bu yüzden Erasmus'un avantajlarını farkındaydım. E, güzel avantajlarından biri şu, size genelde süreçlerde bir mentor atanıyor. Bu Karşı okuldan da oluyor, kendi okulundan da oluyor. Bizim Sabancı bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Erasmus konularına çok yardımcı etmişti. Bu master programında ama kıyaslayacak olursak Sabancı'dan hiçbir şekilde yardım almadım. Tamamen kendim başvurdum ve arkadaşlarımdan fikirler danışarak. Ben başvururken bir arka dediğim gibi bana haber veren bir arkadaşım vardı. Ben tamamen ondan fikir alıyordum. Onunla birlikte başvurmuştuk. Erasmus'tan bildiğim gibi mentor sistemi çok iyiydi. Bu yüzden de Erasmus Mundus'a Brüksel'e yerleşirken bizim de tamamen Brüksel'den bir mentor bizim iletişim içindeydi. Bu mentor dediğim de ULB'deki insan kaynakları. Yurtlardan tutun ulaşımımıza, işte okulun oryantasyonuna kadar her şeyde bize çok yardımcı oldu. Bu yüzden Brüksel'de ben kendi başıma yurt bulmadım. Bana zaten bir öneriyle geldiler. Ben o öneriyi kabul ettim. Ama kendimde bulabilirdim. Kendi bulan insanlar da var. 
Onun dışında Barcelona'ya geçerken oranın mentoru dedi ki Barcelona'da Brüksel'deki gibi bizim yurtlarımız yok. Burada daha çok paylaşım yerler var. Bu yüzden kendiniz bulun. E, o yüzden Barcelona'da ben kendim bir eve çıktım. E, bu videoları detaylandırırım sorulara göre. Bir de bu programda yaz okulu oluyor. Ben ilk yaz okulu duyunca gözüm çok korkmuştu. Bizim programda bu sadece e, bir hafta 10 günlük bir programmış. Bu program kapsamında biz Barcelona'dan Türkiye'ye dönmeden önce Padova'ya gittik. Zaten uzmanlığımı okuyacağım yere. Ve burada bir poster presentation oldu. Bu da şöyle. E, siz ikinci dönem boyunca bir poster üzerine çalışıyorsunuz. Yine hocalardan aldığınız bir konuyla ilgili. Ondan sonra Padova'ya gittik. Orada çeşitli akademisyenlerin ve hocaların konferanslarına katıldık. Ondan sonra kendi poster sunumumuzu yaptık ve ardından Türkiye'ye döndük. Ben şu an İzmir'deyim. Ve e, geri iki hafta sonra Padova'ya yerleşeceğim bu sefer de. Şimdi ikinci senenin sürecinden bahsedeyim. İkinci senede yine benim programımda İlk, i̇lk dönem eğitim alıyorum. Normal geçen sene olduğu gibi 5 ders alıyorum. İkinci dönemde sadece tezimi yazıyorum. Tabi bununla ilgili çok fazla detay var. Tezin sunumu yazın oluyor ve tezi iki biçimde yapabiliyorum. Ya kendi bulduğum bir şirketle, şirketin de rızası olarak onlarla anlaşarak tez yürütüyorum. Ya da okuldaki hocalarımdan, konularından ilgilendiğim biriyle anlaşarak tez yürütüyorum. Bizim Padova'daki hocalar genelde onlarla tez yazmamızı istiyor. Ama ben daha sonra stajdan başlayarak çalışmak istediğim için önce şirket bulma taraftarıyım. Çünkü akademiden ilerlemek istemiyorum. Ama akademiden ilerlemek istiyorsanız tabii ki hocalarla çalışmak çok daha mantıklı. Benim programda sevdiğim çok güzel bir özellik var. Her sene, her dönem gittiğiniz ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. Tabii çok başlangıç seviyesi. Ama bu sizin müfredatınızda var. Yani o dersi A0, A1 arası bir şey geçmeden dönemi bitiremiyorsunuz. Bu çok zor bir şey olmuyor bu arada. Zaten sadece şehirdeki insanları anlayabilecek, kulak dolgunu olabilecek şekilde öğrendik. Yani Brüksel'de Fransızca ders aldım. Barcelona'da İspanyolca ders aldım. Şimdi de İtalyanca ders alacağım. Hatta sağ olsunlar bize bir alternatif sundular. Oraya gitmeden intensif olarak e, önceden hızlandırılmış kurs alabilirsiniz diye ve ona kaydoldum. O da bu pazartesi başvuruya iki hafta sürecek. Genel olarak bu kadar. Başvuru sürecinden e, çok hızlı bahsedeyim. Başvuru sürecinde ben... Çok şans eseri, deadline'a iki hafta kala bu programı öğrendim. O yüzden koştura koştura başvurdum. Ama en önemli şey motivasyon mektubu. Ve çoğu master programında ve burs başvurularında da bu şekilde oluyor. Motivasyon mektubunda aslında benim fikrime göre sizden beklenen akademik başarılarınızın yanı sıra neden Erasmus Mundus? Yani normal bir master programı da seçebilirdiniz ama bu 6 ayda bir ülkeyi ülkeleri değiştirdiğiniz, dünyayı gezdiğiniz bir program. Aslında sizi dünya insanı yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden sizi sosyal taraflarınızı, arkadaş canlısı olduğunuzu, farklı ülkeleri merak ettiğinizi görmek istiyorlar. Ben daha önce de Erasmus'a gittiğim için bunun çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kendi motivasyon mektubu nasıl yazdığımı ayrı bir videoda anlatırım. Genel olarak öğrenci aktivitelerinden, hobilerimden bahsettim. Ama bunları tabii ki böyle ayrı ayrı benim hobim şu şekilde diye yazmadım. Bir nedensellik içerisinde. İşte aldığım şu dersi, şu kulüpte kazandığım liderlik aktivitemle bağdaştırıp şu projeyi yaptım gibi. Hani böyle kompakt bir e, mektup olması gerekiyor zaten. Bir, bir buçuk sayfa arasında olmalı. Ondan sonra CV. CV'nizi yine detaylı anlatırım ama onların istediği e, yapıda yazmanız gerekiyor. Onların istediği structure'da olmalı. Onun dışında da zaten devlet prosedürleri ve benzeri. GPA konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Referans olması açısından benim GPA 1.35'ti. Şu an 1.35. Sanırım başvuru yaparken 3.47 idi. Ama 3'ün altında kabul alanda gördüm. Şimdi size burslardan bahsedeyim. Dediğim gibi benim ilk dönem ben zaten bu da PES'e Erasmus'umu yaptığım için master gibi bir düşüncem hiç yoktu. Bu yüzden deadline'dan 2 hafta önceye kadar ben master programından haberdar olabildim. O yüzden son gün başvuru yaptım ve burs olanlar benim için uçup gitmişti 6 ay öncesinden. Ee, burslar şu an açık olmalı diye biliyorum. İlk dönem başvuruyorsunuz. Kasım Aralık gibi kapanıyor periyot. İkinci dönemde e, ücretli program başvuruları açık oluyor. Ve e, gelen alınır şeklinde ilerliyor. Yani kümülatif bir şekilde herkesin başvurusu alınıp en son açıklanmıyor. Kontenjan dolana kadar beğendiklerini ala ala şeklinde açıklanıyor diye biliyorum. Çünkü ben e, kabulümü başka zamanda aldım. Arkadaşım başka zamanda aldı. Bursun miktarı konusunda gelecek olursak bildiğim kadarıyla benim programım seneye son buluyor. Bu Erasmus 
genel Erasmus'a bağlı olduğu için, organizasyona bağlı olduğu için bütün bu programlar bir hibe sağlıyor bu e, programlara, küçük programlara diyeyim. Mesela BDM'in aldığı bir hibe var ve bu miktarı öğrencilere dağıtıyorlar. Bizim dönemimizde bu miktar 1000 Euro'ydu. Aylık 1000 Euro artı e, ulaşım masrafları, kitap masrafları şeklinde ve yazın da ödeniyormuş en güzel kısmı. Ben bayağı üzülmüştüm şahsen Kasım ayında bana haberdar olamadığım için. Ve bildiğim kadarıyla yine Avrupa'da da enflasyon olduğu için seneye 1200'e 1500 civarına artacak diyorlardı. Bu çok iyi bir rakam. Yani aylık ben binle yaşandığını biliyorum kira dahil. O yüzden çok iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi oradaki yaşam standartları nasıl yaşanır, nasıl konaklama bulunur derslerin içeriği hakkında merak ederseniz onları da seve seve çekerim. Şu anda yaz saatinde olduğum için de hiçbir bir rehavet var. Ben çekene kadar hava karardı ama toparlayacak olursak ben bu programı çok seviyorum. Çünkü bence bu yaşlarda bu tarz deneyimleri her yerde bulamayız. İki sene içinde 3-4 farklı ülke deneyimleyebilmek, tek başımıza bunu yapabilmek, bir yerden bir yere taşınabilmek bunlar çok önemli şeyler ve bunları eğitim alırken yapabilmek bence kendinize katabileceğiniz en güzel şey. Başka sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın, seve seve anlatırım. Bir sonraki videolarda daha detaylı normal Erasmus nedir, Erasmus Mundus'un başvuru süreci nasıl ilerler, yurt dışında yaşam ne isterseniz anlatırım. Yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öptüm.